ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് എങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന് മുൻപ് കൃഷി സംബന്ധമായ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്നാൽ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കീബോർഡ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതിനാൽ അത് മാറ്റിവെക്കുന്നതിനായി പുതിയൊരു കീബോർഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ കീബോർഡ് മാറ്റിവെക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതിനായി ഇവിടെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റ് മാത്രമാണ് ഓൺലൈനിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഒരു കീബോർഡാണിത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് കീബോർഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കമ്പനിയും മോഡലും നോക്കി തന്നെ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് തോഷിബ സാറ്റലൈറ്റ് സി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന മോഡലാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത് എഴുതാറ് ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് സി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ മോഡൽ ഇനി നമുക്ക് കീബോർഡ് കവറിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കവറ് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് വരാത്ത രീതിയിലാണ് അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനുള്ളിലെ രണ്ട് കവറിനുള്ളിലാണ് ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ കാണുന്നത് ആണ് ഇതിൻ്റെ റിബൺ കേബിളാണിത് ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി കീബോർഡ് മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് വശമുള്ള ലോക്കുകൾ മാറ്റി ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റുക ശേഷം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഇത് ലോക്കാണിത് എൻ്റെ സൈഡ് ഇതുപോലെ ഉയർത്തി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉയർത്തി മാറ്റാവുന്നതാണ് ശേഷം അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിന് താഴെയായി അതിന് താഴെയായി രണ്ട് സ്ക്രൂകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്ക്രൂ ഊരി മാറ്റുക രണ്ട് സ്ക്രൂകളും അഴിച്ച് മാറ്റുക എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് കാണാം അത് അങ്ങോട്ട് തള്ളിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്നു ലോക്ക് വിളകി വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ റിബൺ കേവൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ആ കാണുന്ന ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ആ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൊണ്ട് തള്ളുമ്പോൾ ലോക്ക് ഇളകി വരും അപ്പോൾ റിബൺ കേവൽ വിട്ടു വന്നു മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ കീബോർഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇതിനായിട്ട് ആ ലോക്ക് ലൂസാക്കിയ ശേഷം ആ റിബൺ മുകളിലോട്ട് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിക്കോളും കയറ്റിയ ശേഷം ലോക്ക് ഒന്നും കൂടെ ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അകത്തോട്ട് തള്ളി കയറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ലോക്ക് ഒക്കെ വീണ ശേഷം കീബോർഡ് ഒന്ന് ചരിച്ച് ഫ്രണ്ട് വശം ചരിച്ച് കയറ്റി അവിടെ ഈ സൈഡിലുള്ള ആ ലോക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ ഊരി വെച്ച അതിൻ്റെ സ്ക്രൂകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്താവുന്നതാണ് സാധാരണ മിക്ക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും 
കേട് സംഭവിക്കുന്നത് കീബോർഡുകളാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കീബോർഡിൻ്റെ പല കീകളും പ്രവർത്തന രഹിതമാകും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഈ കീബോർഡുകളെല്ലാം അവൈലബിളാണ് ഇതുപോലെ മാറാവുന്നതാണ് സ്ക്രൂ മുറുക്കി ശേഷം ഈ ലോക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് വശം അല്പം ചരിച്ച് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇതുപോലെ ആ ലോക്ക് വീണു വീഴുന്നതാണ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് ഈ കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലെ സബ്സ്ക്രൈബറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മുൻപ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടതില്ല വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്ദി